家好，夜幕开箱。好久好久没有做厨具的开箱分享视频了，我的常备菜系列已经很久很久，好像几年没有更新了。然后现在呢，我又把它捡起来了，因为现在的话，每天早上我要做两到三个人的便当，所以我现在每周末都需要去做一些常备菜，然后用来节省一周早上做便当的时间。所以呢，我这次也需要购入一些厨具用品。那么这次呢，是跟天幕的合作开箱的所有物品。如果你是天幕的新注册用户的话呢，你就可以有享受到同款商品一折的折扣。把我折扣的代码，还有打折的这个方式和信息呢，发在我视频下方的这个信息简介栏里面。大家有兴趣的话，可以去看一下。因为除了同款商品都是一折的价格之外呢，同时还可以获得一百欧元的优惠券包，而且这两个优惠是可以叠加使用的哦。所以，如果大家对我今天开箱的商品喜欢，想要买到同款的话，大家可以上天幕用一折的价格就可以买到哦。那现在。我们就马上来开箱，看一下吧。先来看一下这个多功能的做菜锅子，这是下单里面最贵的一样。哇，它是有三个分区的。然后这边我就是想要做煎蛋卷，那我可以这边烤一些小香肠啊。这里面就倒一点水，它是有点厚度的。倒一点水，然后蔬菜丢进去，就在这个小方格里面把那个蔬菜煮熟。就是我就期待这个锅早上可以帮我节省一点时间。然后它这个饼呢，是这种，它是一个这种木纹的、嗯。哎呀，就是它的颜色，整体颜色搭配看上去就是比较很干净自然的那种，跟手柄连在一起嘛。但是好像。普通的那个工具，它前面头没有那么长的，装上就是这样的。它后面是这个样子的，所有的炉灶上都能用是专门给做常备菜用的，超级超级需要买一套这样的收纳盒，就这个可以放在冰箱，也可以放冷冻。这套的话是四种的容量，本来呢我可能只想买当中的一两种，但是我想算了，我四个都买吧。如果好用的话，我之后再下单再单独买一些，就是我觉得特别缺的这个尺寸。它上面都会写它的容量，这个。上面看是差不多的大小，它下面就是你看是一个升一个浅的，这个也是八百毫升和这个一千六百毫升的，这样看差的还是蛮多的哈。这个就可以基本上三四天的菜的容量都可以放在这边，或就是可以多购入一个，就平时普通家里。放冷藏的那些菜都可以，是比较轻。那个微波炉加热的，他说各类海鲜、蔬菜、水果、五谷都可以，都可以放在里面。哦，它有两种选择，就是你可以选择这个盒身是透明的，或者是像我一样选这种白色的。拆一个，呃，拆这个吧，这个就是浅一点。真的不错哎，我觉得这个就是完全可以入味，就没有踩雷。我从这个我多买了一，因为我觉得这个很实用。
一个小熊的杯子，很棒，好可爱呀！哎，这个做工也挺好的嘛，这个小熊印刷上面也没有什么问题，都没有什么缺口的。它这边是可以。两种喝水方式，一种是这样直饮的，然后一种是吸管的。到吸管，然后吸管这边可以不用，就给它盖上。然后这边它是有两种颜色的，一个是熊熊的这个咖啡色熊熊的一个盖子，然后我买的是这个白色版本的。当时也纠结了好久了，后来想还是买一个浅一点的颜色吧。我买这个是因为也有这种可以随身。携带的，这样我就在家里的话，如果我自己泡好什么冰红茶呀，还有咖啡啊，我就可以用这个杯子，然后家里的吸管，我就可以带出门了，坐车也不怕它洒了。就我不求它是百分百不漏哈，就是有这种密封圈的一个杯，而且好可爱，好好看。这个是买来我给便当用的，我觉得很好哎，因为我现在不是用了那个是纸头的吗？之前呢我也有硅胶的，但是那个模具因为它那个颜色就是经常做成很花的，就是彩虹的那些颜色啊，但是我自己是。比较喜欢简单的一点颜色，因为这样你配菜的时候，你看上去就不会很乱。而且你在家里收纳的时候，就比如说像现在这样，就算你已经一堆东西了，但是因为买的那些东西它的颜色都是比较单一的，所以它摆在一起都没有很乱的感觉。它是十个三块多，三个黑色，三个咖啡色，还有四个奶茶色的。它这个容量也蛮大的，如果是放一个小菜的话，肯定是够了，应该是不可以进微波炉的。它这个杯子其实是做那个叫什么纸杯蛋糕的，就这种硅胶比较薄的那种，以后就可以重复使用了。哇，是不是很好看？它这边上面是有刻度的。我觉得很喜欢它这个像瓦楞纸一样的这种玻璃，就很复古，而且视觉上看上去就是比较有趣一点。然后这个就是可以平时，比如说你喝咖啡啊，就喝那种什么 espresso 啊，然后平时做别的东西，弄牛奶啊什么的。像我拍摄拍照有需求的话，其实这个杯子我都可以用的，它做工还是。可以的，这边会比较明显，它是用胶粘上去的嘛，就没有说做的很隐形。就光看的话，你不会觉得这个非常廉价，还是挺好的。就这个是什么？我之前不是用那个这个透明盖子的便当盒做了一次便当嘛？那一个便当盒的缺点就是它的容量真的太小了。然后我在天幕上找到这个，它就是跟我那个便当盒是。一模一样的，但是呢，它是八百毫升的，就是我可以带更多的饭了。就这样，我等会给大家看一下，里面也是这样三个的，然后它这个容量就大很多。我去拿一下我的便当盒啊，这个就是我之前的那个，是不是大了很多？这个的话就完全可以当一个普通的饭盒用。它的正面的大小也是差不多的，就我找到这个八百毫升的，我好开心，我可以用这个饭盒就经常用了。这样，我感觉怎么都没踩雷呢，东西都很好啊，大家觉得呢？便利店的那种便当也是这种长方形的嘛，我觉得应该会蛮有趣的，所以我买了一个试试。这个就是很浅，它这个料子是真的是我觉得可以的，它是比较厚的那种塑料托盘，就是它的用处很多。
什么瓜吃瓜子说土瓜子壳啊，然后平时切那个蛋糕的时候分那种小蛋糕，就一人一个嘛，这样分蛋糕，就这种它的利用率很高，它这个价格也不高，然后一套是我买了五个的，摔的话摔到地上也不容易摔碎嘛。这样的话，小朋友用起来就是不用那么担心，因为我们家那个盘比较少，大多数都是陶瓷的，我就想下单买一下这种的，不会碎，然后呢又可以盛东西，很轻。这个一套，一个打咖啡的机器，是这样的，我觉得好好看呀。但是我不知道这个是不是也是打奶泡的，还是说可以当做打蛋器用？个啊，这样卡在里面，这样的。哦，吓死我了！它里面有电呐！天哪，真的被吓死！它是这样的，啊，原来是调节那个那个档的。它这个呢也是有三种颜色，一个奶色的，一个黑色的，还有一个全白的。我当时在全白的和这个奶色的里面纠结了很久，最后买这个呢是因为我觉得那个白色的看上去可能有点像电动牙刷，这个颜色还是还是蛮好看的哈。它本本身也比较像那种奶油，看上去还还蛮温馨的，对吧？是 USB 充电的。三大用的小工具，就这样一个熊一个模具，然后两片面包当中加好酱之后，就这样给它一压，就可以压出一个熊的造型。我买的一个兔子的和一个熊的，它还有别的款式，觉得那个动物的会比较可爱一点。然后就是你这个鸡蛋羹煮好的时候，就把它放到这个模具里面，把它这样。盖起来，然后等到它冷却的时候再拿出来，它就会有一个小动物的造型。这个是纯酱料的小盒子，就是我家也有自己的瓶子，都是玻璃的嘛，就是要拧开的嘛。然后这个的话，小朋友用起来就比较方便一点，可以带色拉的时候可以用。两个收纳盒，为了我的那个常备菜买的，大小跟我看到的、想象的差不多。里面是这样，就是比如说你。做好那个便当小菜是需要冷冻，就可以把它这样一格一格的冻起来。如果是那种油炸的块呢，也可以这样一块一块分开来。煮成肉的话，我就买了这个格子稍微大一点的。这个是四个的，它这个呢，我感觉就对一人食比较友好，因为一个人吃的话，比如说买肉买回来，肉米买回来，吃不了一次性吃不了那么多，它分到这个格子里面，就你不用拿那个保鲜膜把它包起来了，因为如果是像以前储存的话，都是拿那个宜家的冷冻袋子嘛，然后把肉这样拿保鲜膜分开来。一份一份的，然后再放到袋子里面去。但是我觉得用这种盒子的话，经常经常需要分肉的话，就买这样一个格子，我觉得还是有帮助的。这个大鹅，它除了这个白色呢，还有一个灰色的，我觉得挺好，因为我从来没用过擦手巾嘛，我就还蛮想买一个试试的。一个便当盒，它是带那个叉子的。
盒子容量还蛮大的呢，然后里面是有两个分层的，这个是不可以拿走的。然后因为我之前其实是看中了另外一个，但是那个下单之前突然卖完了，因为我很想买一个分隔的。好啦，快结束啦，我来现在来拆一下这个大家伙。这个是夹手机的，这个应该可以换成相机吧。这个呢，就是我自己买来拍视频需要用的一个支架，因为它的长度是两米两米一吧。我现在拍摄正在用的这个杆子呢，其实它好像就一米多一点点，所以，嗯、呃，我在家拍摄的时候，有时候下面都需要垫一个椅子，就很不方便。怪不得我觉得我这个包裹没有想象中这么重。因为它这个不是钢筋的，它还蛮轻的，这个很好，这个就是帮助我拍视频用的一个支架。反凑整数下单嘛，然后这些小的东西都是小一欧的，这个打蛋器，它这个打酱汁应该也是蛮方便的。这个是我最后发现的，我挤牙膏的东西，就是你把牙膏放在里面嘛，然后拿这个锁，拿这个钥匙，就这样跟它旋转。特别是小朋友的话，他他挤不来，或者是有那种护手霜，就是它就是特别难用到最后的那种，它就都可以用。那今天的开箱就全部都开完啦，然后大家觉得我买的这些物品和网站上图片的契合度高不高呢？还有有没有踩雷呢？嗯、呃，我自己觉得是没有踩雷，基本上跟我预期的都差不多，而且东西收到是这个质量，我都觉得蛮开心的。那今天的分享视频就到这里啦！如果大家觉得今天的这支视频对你有帮助的话呢，欢迎给我留言或者是。点赞，非常感谢大家的支持。那我们下一个视频再见啦，拜拜。